Hello, good evening. Hello, teacher. Welcome to the class. Hello, okay. teacher. Welcome, welcome. How are you doing today? I'm fine. I'm fine. Excellent, that's the attitude. <clears throat> mm, okay, Adalis, thank you for letting me know. Okay, thank you very much. Okay, so we're gonna start with the class. But first, I need to go through attendance. Now, let's see. Uh-huh, we have... Ah, miren, les iba a decir en español rapidito, rapido esto. La clase que perdimos el día lunes por mi conexión, la vamos a tener que recuperar la hora completa, porque no me valió Insafor los minutos que estaban. Se registró como una clase eh, Espérenme un segundito. Ok. <coughs> les menciona, les continuaba diciendo, eh, no me la tomaron, entonces se va a tener que reponer la clase la hora, pero igual aprendemos más. Don't worry about it. Eh, pero sí la vamos a hacer mañana para que el curso no se atrase. Entonces, porque si no tendríamos que correr las fechas y la fecha de finalización que tenemos nosotros, si no me equivoco, déjenme ver acá. A ver, en el correo, en el correo está. El correo dice fecha de finalización 28 de julio. Ok, 28. Pero si no hacemos esto de, de correr la hora, estaríamos finalizando hasta... Perdón, el viernes vamos a recuperar la clase. Eh, la estaríamos recuperando hasta el 29. Y pues estamos cerca de vacación. Así que corporativo considera que es mejor recuperarle el día 15. Viernes 15. Yo ya sentí que era jueves, sentí que ya, ya, ya. Iba pasando la semana, pero no. Ok, so Friday 15th. Ok, we're going to start the class. The, we're going to do the recovery class on Friday 15th. Preguntas sobre ello? Yo la misma hora el viernes. ¿Cómo? La misma hora el viernes. Correct. Yeah. From 7 to 8. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah, the same time. Tienen que conectarse porque le vale para sus minutos de conexión. Ustedes ya saben cómo funciona eso. You know how that works. So, <coughs> así siempre terminaríamos el 28 de julio. Entonces, haríamos esta semana de uh, lun el lunes no lo hicimos. Sería entonces como que hicimos de martes a jue martes a viernes. La próxima si vamos de lunes a jueves. Espero yo que no haya ningún inconveniente de verdad. Y la próxima vamos de lunes a jueves también. So, yeah, that's it. So, tenía que explicarles eso porque that's how it is. Okay. Now, let's go with the attendance. Let me see. Today is Wednesday. <coughs> okay, here we go. Remember, cameras on, uh, microphones on, only when you have to say present or I'm here. Adalis Mendoza de León. Adalis. No, el audio, necesito audio para el present. Ahí sí. Please. Present. Alejandro Antonio López Velázquez. Present. Ana Marisol Zamora Castillo. I'm here, teacher. 
Briseida Magali Romero Rivera. I'm here to show. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present teacher. Carlos, me parece su nombre aquí como Lucas Hernández. Le aconsejo que se lo modifique porque eh, si no, no le van a contar sus minutos. ¿Ok? Es que el correo, creo que me lo inicia, si se puede ir el correo. Ok, please. César Alexander López Beltrán. Present teacher. Ok. Christopher Steven Rivas Abrego. Claudia Isel López Córdoba. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elmer Antonio Flores Navarrete. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present teacher. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present. José Luis Castro Martínez. I am here, teacher. José Andrés Osorio Cordero. I'm here. Catherine Michelle Sorto Aragón. I'm here. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Mario. Ok. Mónica Arline. Oh, ahí está Mario. Yes, ya lo vi. Pero ah, intentemos activar el audio. Mm, wait, wait, wait. Mónica Ar Arline Barrera Morales. Present. Raúl José Reyes. I am here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present teacher. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Ok. Perfecto. Uh, ¿Nadie se conectó después de que pasé asistencia? Yo sí si me conecté después. No escuché mi nombre. Dice Elda Moreno. Mm, 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 mm. Ok. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Sí. Okay. Rudy creo que también dice ahí. Sí, es que aquí está lloviendo bien fuerte y como digo, frente al penal, no sé si se me va a cortar mientras está la clase. No sé si me escuchó. Pues sí, la escuché. Le escucho fuerte y claro. Ya, yeah. tal vez a usted le gusta oírme, pero yo sí le escucho. <ríe> y como me está hablando fuerte por la lluvia, le escucho más. <ríe> ok. Let's continue. Nobody else? Nobody? Nobody? Okay, perfect. Now, we're going to continue with a topic we have for today. And today we have a topic called prepositions of place. But wait a second, where is the presentation? Wait a minute. Wait a minute. The last topic was personal items, this and this. Okay. What's your phone number? This and this. Okay. So we're going to go with the topic today is prepositions of place, 
prepositions of place. This is the topic. Preposiciones de lugar, prepositions of place. The prepositions of place, las preposiciones de lugar, are there to talk about where something is. Para hablar de algo y dónde está esto. For example, in the first picture, vemos un in. In. Se fijan como esa pelota, bola, lo que está ahí, se encuentra dentro de la caja. Por tanto, ¿qué significará in? Adentro. Adentro. Exactly. On es muy difícil. Y a veces tenemos muchas confusiones con in and on en español. Porque nosotros ambas cosas les decimos en. En la caja se entiende que es adentro para nosotros, ¿verdad? Está en la caja. Pero si algo está en la mesa, también lo tomamos como en la mesa. No adentro de la mesa, pero sobre ella, right? Y aquí en inglés es diferente. In de adentro, en on de encima, sobre, on, ¿ok? On es sobre, on. Luego tenemos under. Teacher, yo tengo una cuestión. En uh -huh. the two, two picture, eh, también se puede decir all over. Ah, uh, yes, se puede decir over, pero over es una cosa más como por ejemplo el techo está over my head. Oh. No está encima de mi cabeza porque gracias a Dios no me ha caído, pero <risa> sí está okay, sobre. arriba, ya yes, sobre okay. ahí, no encima. Yes, but it's over is like that. Then we have under. Under is debajo de Next to, next to, al lado de, o a la par de. Behind, behind, atrás de. Behind, in front of, al frente de. In front of, and between, en medio de. Between, between. Dicho faltó una above, excuse me. ¿Cómo? Above. ¿Qué pasa above. con esto? ¿Qué significa? No sabe. Uh... <risa> <risa> Pero es primera vez que me hacen reír en una clase por ese tema. <risa> eh, no, me salté a esa clase en la universidad. <risa> No sabe. Uh, yeah, yeah, I think I know. I think. Voy a intentar lo mejor de mí. Yes. Above, encima de, como above, right? Above? Like, yeah, it's above. So this is above. Above me. Encima de mí. Above me. Okay. Por encima. Yes, yes, above. Intento mi lo mejor, ¿verdad? <laughs> que yo pueda hacer. Okay. Uh, yes, pero estos son como, yeah, Raúl, tell, tell me. Este, por ejemplo, about sería como refiriéndose a una, a una persona, a un tipo de persona. Y, y on sería por objeto. Mm, ambas cosas se pueden no. usar con personas también. Uh, pero no, en este caso, above era lo que les decía. On es encima de, pero así, se, encima, ¿verdad? Sobre, sobre algo. Por ejemplo, esto, this is on my hand. On, on my hand. Pero ahora está, the ceiling is above my head. No me estoy tocando la cabeza. It's above. Yeah, yeah exactly. Mm -hmm. Ahí seguimos intentando lo mejor que podemos. <laughs> okay, let's continue. Repeat after me. In. In. On. 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 Under. 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 Next Under. to. Next, Next to. Behind. Behind. In front of. In front of. Saliste, no, es in front of. In front of. Between. 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 Okay, exactly like that. Let me see, I have a chat here. 
between. It's between. between. Between? No. Between? No. Between. I don't know. It's between. Yes. Between. Yes. Me gusta. Ustedes son los estudiantes más curiosos que he tenido, que preguntan por todo. Yes, it does fine. Y eso está bien. Muy bien. Okay. It's between. Between. Yes, like that. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, que nos podamos. Quiero que agarren un objeto, cualquier objeto que tengan cerca. Y yo voy a decir las preposiciones del lugar y ustedes van a hacer con sus manos esa preposición del lugar. Por ejemplo, si yo digo in front of, van a poner el objeto frente a su mano. Yo lo veo acá en la cámara. In front of. Next to. On, in, between. En medio. Ok. Ahora lo voy a decir sin yo hacerlo. A ver qué hace. Next to. Next to. Under. Mm, mm, mm. Under. El objeto está abajo Under. de mi mano. Under. Ajá. Under. <laughs> Between. Medio. Yes. Ok. Ah, uh, let's see, let's see. In. In. No. This is on. This is in. Mm. Okay. In my hand. In your head. Ok, now vamos a hacer este mismo ejercicio, but in the break of rooms. Una persona va a ser reindicada de ir diciendo las propositions y los demás van haciéndolo y así van a cambiar turnos. Ok, so como yo digo una proposition, mi classmate dice otra proposition y así vamos y a ver si quienes se equivocan. You got it? I got it. Ok, perfect. Let's go and practice. Briseida. No sé si me puede ver asignar al grupo en el que estaba.
Adalis, what happened? Eh, como en eso me cambié de dispositivo para ya mejorar lo de la conexión, eh, me sacó del, del grupo en el que estaba. Entonces, no sé si puedo ¿Y en cuál estaba? En el 3, creo. Ok. Hello, Claudia. Claudia, can you hear me? Hello, teacher. ¿Qué pasó? ¿La sacó la sala o ahorita se acaba de conectar? Ah, ahorita me acaba de conectar, teacher. Ah, ok. Bueno, sus classmates están practicando propositions of place, proposiciones de lugar en las salas. So, I'm going to send you there. Le voy a enviar a una, ok? Okay, thank you, teacher. Mm -hmm. Claudia la volvió a sacar. Y aquí me parece a mí congelada su imagen en otra foto. No la escucho, está apagado su micrófono. En esa otra foto que está congelada, no sé qué pasó cuando yo le di a aceptar que iba a entrar a la sala pequeña. Eh, me dijo espere y se salió, pero ya no volvió a entrar a la sala pequeña. Por eso me conecté de este noticiero. Ok, vamos a ver entonces. ¿Intenté ahora? Sí.
No, usted en definitiva no la quiere dejar ir. Pero bueno, ya vienen sus classmates, don't worry. Okay, welcome back. Yes, I will hear teach. Yes. Okay, let's see. Okay. Okay, let's continue with the class. So we have the prepositions of place. We have in, under, in front of, uh, behind, next to, on. We have many different prepositions of place. I'm going to play a video for you and then we're gonna do an exercise in the platform because creo que alguien de aquí me escribió diciéndome que ese, ese ejercicio estaba difícil porque no sabían cómo se decía algunas cosas eh, y lo siento por no contestar siempre um, si me escriben al whatsapp pero es que tengo tantos y tantos estudiantes no se lo imaginan So, a veces contesto y después se me pierde el mensaje, entre tantos. Uno en cierto centro se vuelve así como una persona, a ver, no un influencer, eso es mentira, pero como popular, no se vuelve popular, pero no de la buena manera. <ríe> ok, so yes, yeah, sometimes it's difficult for me, a veces sí me, se, me, se me resulta difícil estar contestando, pero gracias por su paciencia, ok. Sergio, digo, tell me. En la plataforma hay unos ejercicios que cuando los contesté, eh, todos tiraban incorrectos eh, y no pasaba ahí. Intenté con otras respuestas e igual. ¿Era, ¿Era con los que... prepositions of place? Sí. Ok, ahora vamos a hacer eso. Okay, porque yo sé que está complicado algunas cosas de estos ejercicios. Porque las palabras son distintas. So we're going to check on that. Solo vamos a ver este video y luego we check on that, okay? Wait, esos ejercicios son. But first, we're going to check this video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Aquí sí pueden, se ve una respuesta, miren. The book bag. It's not backpack for him, it's book bag. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute Both ago. Okay. Then I would like for you to share your work in our... I'm sorry? Sorry, me decían? Eh, si quiero decir book bag y backpack, is okay, folk. 
Both are correct. Yo lo entiendo que ambas son correctas. Pero la plataforma, remember that the platform, es una inteligencia artificial que comprende hasta donde se le deja comprender. Por eso no lo va a relacionar. Incluso a veces ustedes van a poner una tilde en lugar de un apóstrofe. Yo lo entendería. Pero la plataforma solo va a identificar el código que ha sido programada para identificar. Así que yes. But let's check here. So we see the picture. And with the picture, we have to answer these questions. For example, in the first picture, vemos una mochila amarilla con unos libros. Porque se ve que son libros, no cuadernos, ¿verdad? Eh, los cuadernos van. Son con espiral más que todo acá. Y aquí se ve que el, el empastado y todo esto. Ok, so the books are... Ah, oh, ahí está la respuesta ya. <laughs> in the book bag. In the book bag. Vamos chequeando esta a ver si de verdad me lo permite. Yes, exactly. It is like that. In the number two, the DVD player is. Vamos a ver the DVD player. Okay, the DVD player is, is what? Next to. Next, next, next to the. Televisión. TV. 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 Television. Television. Para los jóvenes de hoy en día, eso era antes una tele para nosotros, miren, para que conozcan, right? De esas teles que usted no le funcionaba, le pegaba unos buenos porrazos y rapidito. Yeah, they started working really fast. Yes, next to the television. Vamos a one by one. Yeah, it's correct. Then we have the map is. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Good job. Abajo del periódico. The map is under the newspaper. <coughs> the chair is, let's see the chair. The chair is behind, behind the, the desk. desk. Behind the desk. Good job. Then the wallet is. The wallet, where is the wallet? The wallet. The wallet on the is on the birds. Yeah. The cell phone is in front of the address book. In front of the address book. Front of the address book. Para ustedes también, <laughs> quienes tengan, bueno, son chiquititos. Antes estos eran los teléfonos, ¿verdad? Y antes todavía eran más grandes, bigger, así como puros tamales, no sé, así como que se han inyectado una mano, así, tremendo, es una gran antenota, y aquí se guardaban los, los abuelitos han visto que tienen una libretita donde anotan los números de teléfono, ya, yeah. because yeah. no habían eh, la libreta en el teléfono, aunque a veces es mejor, imagínense el teléfono pierde toda la información, usted tiene su respaldo. Ok, let me see, we're gonna watch this, we're gonna listen to it, I'm, I'm sorry. Complete these sentences, then listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. <laughs> The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Address book. Address book. Yeah. Okay. Ya tienen todas esas? You got them? Yes. We can continue with the next exercise. Okay. Let's see here. Where are Kate's things? Okay. So we're going to listen to an audio. And based on the audio, es lo que, basados en lo que escuchamos en el audio, vamos a elegir aquí. So we're going to choose here. Can you hear? 
¿Sí se escucha el audio? ¿Ya? Sí. Where okay. are my earrings? Are they on the... Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where... There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My... Okay, so... Where are Kate's earrings? In the, in the purse. purse. In the purse. In the purse? In front of, in front of yes. television. Yes. In yes. front of the television. In the purse. In front of the television. Listen again. Listen again. Hmm. It's not in my purse. Oh, wait. Are they on the table? No. Oh, here they are. In my purse. Oh, yeah, they were in the purse. You're right. You're right. In the purse. Correctly. El último. Yes. Where is Kate's watch? In front of the television. Now, where That's the front my of my watch? Hmm. It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. Correct. You're right. Now we're talking about the sunglasses. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. On the chair. On the chair. On the chair. chair. Great. Chair. Now, I just need one more thing. My address <clears throat> book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Where is on the, the table. address book? Under, under the, the table. table. Excellent. Let's go and see. Yes, good job. Excellent. <laughs> yes. So you see the prepositions of place. Um, hay tres preposiciones de dos prepositions. Two prepositions of place que pueden ser como un poquito complicated. In and on. En el medio de transporte, for example, si yo estoy en el carro, estoy in the car or on the car? In the car. In the car. In the car, in the car. exactly. Si yo estoy en un avión, I'm on the plane or in the plane? In the plane. In the plane. In the, place. Uh, on the plane. On, on the plane. Exactly. On. It's on the plane. Todos los medios de transporte donde yo puedo estar de pie, they are on, for example, on the bus, on the plane, on the train, on the subway. You see? Si puedo identificar en qué parte y dónde estás en el avión. I'm on the plane. Pero where? In, in the plane. Como adentro. Sí, pero adentro. No estoy en el motor. Right? I'm on the plane. That's what it means. <coughs> para una pregunta diferente ahorita. ¿Y para una moto? Yes. In. On. On. In. On. The motorcycle. On. Y es porque siempre lo vamos manejando. Ok, tengo opiniones encontradas. Over. Pero ahí está sobre la moto. Exactly. In, solo que me meta en el tanque de gasolina. Right? In, no puede ser porque no estoy dentro de la moto. I'm not inside the motorcycle. I'm on, estoy sobre. Right? I'm sitting on the motorcycle. A menos que sea una moto taxi, entonces ahí tendríamos... Yeah, eso sería otra cosa. <laughs> but on the motorcycle, on the motorcycle. So we have in the car, on the bus, in the car, on the bus, on the motorcycle, on the bike as well, on the bike. Okay. We're going to do a last exercise with this topic. Vamos a hacer un último ejercicio con este topic. And then we go 
with another topic. Y después vamos con otro topic. Okay, this is the exercise. Look at here. Tenemos diferentes imágenes. En la primera dice, where is the cat? ¿Dónde está el gato? Where is the cat? En la primera imagen, vemos al gato sobre la computadora. Por lo tanto, it is on the computer. In the picture number two, where is the cat? The cat is under, under, the, computer. The, under the computer. Under, under the computer. Okay. Exactly, porque está bajo de, right? Okay. Está bajo de. Ahora vamos a resolver las otras en the break rooms, en las salas pequeñas. Eh, los compañeros que estén con Alejandro, me le ayuden diciéndole lo que ven, ¿verdad? Así como ustedes ven la imagen de un gato, lo dicen en español y él también les va a cortar la word art con el English. ¿Ok? ¿Tienen la captura o vuelvo a ponerla? <coughs> vuelvo a poner, teacher, please. Ok. You got it? Thank you. Mm -hmm. Ahí estamos. Let's go.
Teresa, what happened? ¿La sacó de la sala? Sí, teacher. ¿En qué sala estaba? El dos. Ok, there you go. Yes, yes. ¿No le llega la invitación? No, dice. A ver, la voy a mover a la 3, pero no sé una ahí porque esa no es su sala. La voy a mover. Esa sí me lleva. Ahí, pero no, todavía no. Okay. Ahora sí la voy a mover a la 2. Ahí, mire. Ok. Thank you. Uh -huh.
Okay, let's see what you did there in the breakout rooms. Okay, your classmates are coming. Let's see. Okay, here they come. We're gonna do the exercise together. So let's see. We did the number two. So we're gonna start now with the number three. And I'm gonna ask, le voy a preguntar, I'm gonna ask a specific person. Um, Leslie, where is the cat in picture number three? It is in the computer. It is? In. It is in the, the com computer. Okay. Ahora, usted le hace la misma pregunta a otro compañero. Usted elige. Compañero, compañero, you choose. ¿A quién va a elegir? A Josué. Hágale la pregunta a usted. Josué, where? Dígale. En la, la número cuatro sería, ¿verdad? The picture number four. Hágale usted la pregunta, Leslie. You have to go. Perdón, es que se me estaba apagando el micrófono. Ok. Ok, así. Josué, where is the cat in the number four? It is between the computer and television. Okay, very good. Ahora dirija el siguiente. You, you. Uh, César. Okay, uh, la pregunta. César, where is the cat? In picture number five. In picture number four. It's on behind the computer. It's on behind. Me está usando dos proposiciones, on and behind. ¿Cuál es? On or behind? It's behind the ah, computer. Okay. It's behind the computer. Ahora usted elija a otro compañero. Adalis, eh, number six. Where is the cat? Adalis. Number six. Where is the cat? Estoy segura porque eh, no me acuerdo ahorita. The cat is ne. Sí, is next to the computer. Okay. The cat is next. Next to the computer. Ahora, en el último, a ver qué, eso no lo vimos, pero alguien me puede identificar. No está al lado, pero está. Enfrente. Mm, enfrente, ¿no? Cerca sería. Cerca, ¿y eso cómo es en inglés? Near. near. It is near or close, también oh. close. It is near the okay. computer, like that. Good job, good job guys, excellent. Good job, okay. We're gonna continue, but we're just gonna listen to the conversation. So vamos a escuchar por el tiempo. We cannot go further, but we're gonna listen a conversation. And tomorrow we're gonna do, 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 do questions with the verb be. The questions with the verb be. Vamos a hacer preguntas con the verb to be. Hi everyone, in this class you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation From illustrates Seoul. how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. 
So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Hi. Okay, we're going to practice that conversation, but tomorrow. Right now, I just want to confirm the people who are here, porque a veces me voy la asistencia ha cambiado. Let's see, Claudia Isel, is she here? Yes, present teacher. Okay, Edgar Fernando. Elmer Antonio. Kelly Michel. Mm, and I think Stephanie Abigail. Okay. Well, it seems like only one more student was here. Okay, perfect, guys. I will see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Thank you, teacher. Tomorrow. Thank you, teacher. Good night. 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 Good